the Gessling Media presents नमस्कार एनटीवी प्लस हेरे बसिन्न भाई संपूर्ण दर्शक बृंद कार्यक्रम प्रवर्धन में स्वागत दर्शक बृंद इस कार्यक्रम में हमी विभिन्न जानकारी यहाँ इस क्रम में आज अपनी विविध जानकारी कार्यक्रम में उपस्थित भैस कार्यक्रम हेड़े गुला हम कहीं बेरम उपस्थित होने नेपाल कृषि प्रधान देश हो तर कृषि में यहाँ दक्ष तथा विज्ञ जनशक्ति निके नई कम छुरा मध्यनजर करते चितवन को एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी ने कृषि तथा वन में विभिन्न खोज तथा अनुसंधान करते दक्ष तथा विज्ञ जनशक्ति उत्पादन कर नेपाल कृषि क्षेत्र को विस का लगी दक्ष जनशक्ति उत्पादन करने उद्देश्य का साथ त्रिभुवन विश्वविद्यालय अंतर्गत का इंस्टिट्यूट अफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल साइंस को चितवन रामपुर में स्थित केन्द्रीय कार्यालय रेटौड़ा को फोरेस्ट्री कैंपस समायोजन करी विक्रम संब दुई हजार सड़सठी साल में चितवन को रामपुर में स्थापना कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय एग्रीकल्चर एंड फोरेस्ट्री यूनिवर्सिटी एएफयू देशक पहले प्राविधिक विश्वविद्यालय हो कृषि पशुपालन वन लगायत कृषिसंग संबंधित सब क्षेत्र को चौतर्फी विस करी नेपाली जनता को आर्थिक सामाजिक अवस्था उकाने इस विश्वविद्यालय को लक्ष्य रहे यहाँ कृषिसंग संबंधित विभिन्न विषय में बैचलर्स मस्टर्स रीएचडी प्रोग्राम संचालित कृषि वन पशुपालन मत्स्यपालन संबंधी दक्ष उच्च शिक्षा को दक्ष जनशक्ति पैदा करना नेपाल सरकार को पूर्ण लगानी में दुई हजार सड़सठी साल में कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय को स्थापना र इसको खास उद्देश्य नेपाल को कृषि वन पशुपालन क्षेत्र में खास कर ग्रामीण अर्थतंत्र टेवा दिने हिसाब से यह विश्वविद्यालय को स्थापना भाग कृषि संबंधी प्रविधि किसानसंग लैजान को लगी प्रसार को अनुसंधान को तक महत्व भागना हम विश्वविद्यालय को कई विज्ञान केन्द्र अलुंग में एटा र ग्यालचोक में एटा छ सब प्रदेश में हमें चाह आवश्यकता अनुसार पशुस संबंधित वनस संबंधित रही कृषिस संबंधित विज्ञान केन्द्र मार्फत किसान को समस्या को राम अनुसंधान करने रहाँ आवश्यक प्रवृत्ति भी दिलाने हिसाब से अध्ययन अनुसंधान र प्रसार को क्षेत्र में यह विश्वविद्यालय काम करने उद्देश्य राखी स्थापना भाग अनुसार विश्वविद्यालय अगड़ी बढ़े विश्वविद्यालय को एक असाध महत्व है यह क्षेत्र को अनुसंधान थुप्रे बाकी क्योंकि वन को अनुसंधान थुप्रे बाकी पशुपालन को बाकी पशुपंछी को मत्स्यपालन को अथवा कृषि को विभिन्न विधा में अनुसंधान में घनी घनीभूत रूप में लग्न ते पी गए नया नया इनोवेसन नया नया चाहे तब इनोवेसन नया नया चाहे तब को जात अथवा चाहे नया नया नस्ल कृषि को उत्पादन रत्पादकता में वृद्धि कर इस कारण राष्ट्रीय कृषि को उत्पादन उत्पादकों तो वृद्धि करना रही जो बैलेंस अफ ट्रेड अथवा इंपोर्ट एकदम हमें बड़ी करने एक्सपोर्ट हमें कम करने जो ठूल गैप छो गैप परिपूर्ति करना में विश्वविद्यालय को नार को रही मंत्रालय को एकीकृत तब को चाहिए प्रयास समन्यात्मक ढंग हमें काम गये नेपाल को यह समस्या चाहे समाधान होतर्फ विश्वविद्यालय को ध्यान आकर्षण भाग हाल एएफयू में फैकल्टी अफ एग्रीकल्चर फैकल्टी अफ एनिमल साइंस वेटरिनरी साइंस एंड फिशरीज रैकल्टी अफ फोरेस्ट्री गरी तीनवटा संकाय में अध्ययन अध्यापन भैर
एस विश्वविद्यालय को सातवटे प्रदेश हरु मा एक एक आंगी कैंपस संसालन मा छोभने फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर रा फैकल्टी ऑफ एनिमल साइंसेस वेटरिनरी साइंस एंड फिशरीज रामपुर चितवन मा रा फैकल्टी ऑफ फॉरेस्ट्री भने हेटोंगरा मा संसालित छो कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय � साल को आयन अंतर्गत से स्थापना भाई को विश्वविद्यालय हो रही हो प्राविधिक पौधों प्राविधिक विश्वविद्यालय रही इसलिए खास करी पठन पाठन ये संबंधा आगाडी कृषि में जति संस्था आ रही थी पठन पाठन करने अध्ययन संस्था न रही उन्हें अलेसे पठ पठन पाठन में मात्रा केंद्रित होने वाले यो विश्वविद्यालय को थॉप जिम्मेवारी मैंडेट बने को जाए पठन पाठन को अलावा अनुसंधान का प्रसार गर्ने जिम्मेवारी ले रहे जाए यो विश्वविद्यालय स्थापना भाई को हो रहा अब ऐसे ऐले शुरू का दिन में हमें ले जब मैं तीन टा प्रोग्राम ले रहा शुरू करेगा थियो कृषि कृषि स्नातक पशु चिकित्सा रा फॉरेस्ट्री बन विज्ञान स्नातक बने रहती हो बने पची एक वर्ष को स्थापना को एक वर्ष पसारी ने हमने स्नातक में फिशरीज प्रोग्राम बने बढ़ाए हों तो चार वड़ा आए ले जाए अंडर ग्रेजुएट में चाइन्स चार वड़ा प्रोग्राम सब बने ती तत्त्व विषय का सब ये में चाइन्स पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम रा पीएचडी प्रोग्राम � उड़ा मां फॉरेस्ट्री कम संकाय थी वो बने आइले सब ये आम्रो साथ ही उड़ा प्रदेश में अंगे कॉलेज औरो कृषि का अंगे कॉलेज औरो जाए पुगी सकेगा सन रा फॉरेस्ट्री को जाए ये उड़ा अंगे कॉलेज जाए पुगी सकेगा सा तो इस आवले इस तापना को छोटो समय में नहीं विश्वविद्यालय ले आपनो आकार जाए � अहिलेको समयमा डिजिटलाइजेशन बिना कुनै पनि संस्थामा कार्य प्रवाह गर्न असम्भव जस्तै भइसकेको छ त्यसैले एएफयूले पनि विश्वविद्यालयका प्राय सबै प्रक्रियाहरूलाई अनलाइन माध्यमसँग जोडिसकेको छ हाम्रो आर्थिक प्रणाली अलिकति अपडेट गर्नुपर्ने अहिलेको चाहिँ समसामयिक अन्य संघ संस्थासँग भन्दा अलि पुरानो चाहिँ प्रणाली भएको हुनाले हामीले लेखा प्रणाली दिग्दर्शन भनेर अहिले छिट्टै परिवर्तन ल्याएर चाहिँ गर्न गइरहेका छौँ भने त्योलाई चाहिँ हामीले जब यो कार्यकारी परिषदबाट पास भएर हामी लागू गर्ने अवस्थामा जान्छौँ त्यसपछि सुशासनको लागि चाहिँ डिजिटल एएफयु भनेर हामीले चाहिँ निर्णय गरिसकेका छौँ र त्यो प्रविधिको सहयोगबाट पारदर्शिता र मितव्ययिता सुशासनको लागि चाहिँ अगाडि बढिरहेको अवस्था छ र त्यसमा हामीले डिजिटलको चाहिँ अवस्था हेर्ने हो भने अब प्रोक्योरमेन्ट र एकाउन्टको एकाउन्टको यो हाम्रो आन्तरिक सफ्टवेयर त छ तर अब अनलाइनको माध्यमबाट सबै आङ्गी कलेज संकाय त्यसपछि केन्द्रीय हाम्रो केन्द्रीय कार्यालय समेतलाई चाहिँ एउटै सफ्टवेयरबाट सञ्चालन गर्ने त्यो चाहिँ अहिले हामीले अब विकास गर्ने क्रममा छौँ यो लेखा प्रणाली दिग्दर्शन गरिसके पछाडि त्यसरी जाने भनेर हाम्रो चाहिँ योजना छ भने अर्को अब यो प्रवेश परीक्षा त्यसपछि परीक्षाका विभिन्न प्रोसेसहरू र ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट यी सबै चाहिँ अनलाइनको माध्यमबाट चाहिँ भइसकेको छ त्यसैले डिजिटल एएफयूको काम पनि हमें राखे लक्ष्य अनुरूप नहीं अगड़ी बढ़ी रखे तई डिजिटल प्रोसेस को सहयोग पारदर्शिता रितव्ययिता चाह प्राप्त करने अवस्था एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी अंतर्गत विभिन्न निर्देशनालय निर्देशनालय रेन्द्र काम कर जिसको नामावली इस प्रकार अनुसंधान तथा प्रसार निर्देशनालय स्नातकोत्तर अध्ययन निर्देशनालय पाठ्यक्रम विकास केन्द्र योजना निर्देशनालय फंड निर्देशनालय संग्रहालय निर्देशनालय हेटौड़ा विद्यार्थी कल्याण निर्देशनालय निरंतर शिक्षा केन्द्र र जैविक प्रविधि केन्द्र इसका साथ ही एएफयू ने विद्यार्थी को व्यावहारिक ज्ञान का लगी विभिन्न स्थान में पशु फार्म मछा फार्म संचालन कर साथ ही रामपुर चितवन में एटा वेटरिनरी टीचिंग हस्पिटल संचालन कर अध्ययन अध्यापन का साथ ही अनुसंधान रसार एएफयू को अभिन्न अंग भाई 
विद्यार्थीहरूलाई कृषि सम्बन्धी विविध विषयमा अनुसन्धानका लागि अनुदान उपलब्ध गराउने अनुसन्धानका लागि आवश्यक सहयोग प्रदान गर्ने र किसानहरू सामु अनुसन्धान प्रसार गर्ने काम अनुसन्धान तथा प्रसार निर्देशनालयले गरिरहेको छ हजुर अब हाम्रोमा चाहिँ के छ भने अहिले स्नातकोत्तर तहमा तीनवटै संख्या हाम्रो जुन कृषि संख्या पशु विज्ञान पशु चिकित्सा र मत्स्य विज्ञान संख्या र वन विज्ञान संख्या छ तीनटे संख्या में गए लगभग चार सौ देखि पांच सौ स्नातकोत्तर विद्यार्थी वहाँ सब रिसर्च अनिवार्य हो आप आपको सैक्टर में आपने एडवाइजरी कमिटी को सुपरविजन में चाहिए वहाँ अनुसंधान करूँ रो अनुसंधान कति अनुसंधान चाहे अन्न संस्थान जो सरकार का विभिन्न निकाय रू गैर सरकारी संस्था को आर्थिक सहयोग में वहाँ अनुसंधान करूँ र कति विद्यार्थी चाहिए अंत जो अनुसंधान को लगी सहयोग आर्थिक सहयोग प्राप्त भैन तस्त विद्यार्थी चाहिए अनुसंधान और प्रसार निर्देशनालय थ्रू चाहिए विश्वविद्यालय सपोर्ट कर अर्क तस्ते पीएचडी को रिसर्च पीएचडी करने विद्यार्थी को रिसर्च अनिवार्य वहाँ रिसर्च कर पर्चे अलग हम बीएससी कृषि स्नातक को विद्यार्थी लर्निंग फर इंटरप्रिनियर एक्सपीरियंस प्रोग्राम अंतर्गत प्रधानमंत्री कृषि आधुनिक परियोजना मार्फत विभिन्न जोन सुपर जोन रही ब्लक में ज्यादा खेल छ महीने अवधि में जो इंटर्नशिप होस में चाहिए एक्सन रिसर्च चाहिए जस्ता अनुसंधान चाहिए यहाँ अन का निष्कर्ष रि संबंधी प्रविधि किसान को घर दैलोसम पुर्यान का लगी एएफयू ने किसान संग एएफयू भ्यक्रम कार्यान्वयन कर इसेगरी वेटरिनरी साइंस पढ़ी रह विद्यार्थी किसान को घर में पुगे वहाँ पाल् भैया पशु को उपचार किसान संग एएफयू भ्यक्रम के हमीसंग रिसर्च का कुछ किसान संग पुर्यान को लगी रही कस्त डोर टू डोर किसान संग टच हो क्योंकि ये कृषि र वन विज्ञान विश्वविद्यालय अने हमरो अधिकांश जनसंख्या आरु जान के सं कृषि में आधारित सं ऑल दो हमरो प्रोडक्टिविटी हमी तेती विधि अजय औरो विकसित देश और में सस्तो गर्न नशा के तब ने हमरो नेपाल लाई सुहाव दो कस्तो किस्म को टेक्नोलॉजी हो रहा ये लाइज है किसान संग कसरी पुर्यावनी हमरो यो संकाय ले जाए नहीं, बड़े महत्वपूर्ण दिए रा यो कार्यक्रम लाए जस्तो कि किसान संग हमरे डॉक्टर आरु वेटनरियन आरु फार्म में गए रा जनाबर आरु को उपचार करने है अथवा बाजो मन को निबारण करने अथवा थुनिलो रोग हर को निबारण करने इस तो संबंधों को राम है हमें किसान के घर दायलो में पुकारे एक रियाकाल भर गरम होने अब ये जस्ते और उपने जस्तो फिशरी को प्रोग्राम पनी तेस्ते इचा कि न मेरे किसान संगे टॉस भैये न मेने यू प्रोग्राम पनी वो होता ही ना तेसे कारने संबंधी अध्यापन होने शैक्षिक संस्था प्रति विद्यार्थी को आकर्षण पर्द यो नितांत प्राविधिक विषय हो राविधिक विषय को संगसंगे योजना खास कर खाद्य पदार्थ को उत्पादन संग संबंधित र प्रकृति र प्राकृतिक स्रोत संपदा आरु को पहचान र जगरना संग संबंधित विषय बाव को उनाले यसमा विद्यार्थियों का साथ दे राम रो आकर्षण सा र और को विद्यार्थियों का आकर्षण को पछाड़ी सही यो विषय पढ़ी सके पची यस को भविष्य मा रोजगारी देखी लिए र आपनो व्यक्तित्व विकास को लागी सही अगाडी बढ़ने � यो प्राविधिक विषय अंतर्गत को कृषि भेटनरी पशु विज्ञान पशु उत्पादन मत्स्य विज्ञान वन विज्ञान जस्ता विषय असाध्य विद्यार्थी को आकर्षण में पाठ्यक्रम विस करने आवश्यकता अनुसार पाठ्यक्रम परिमाजित करने अन्य विश्वविद्यालय आया विद्यार्थी समकक्षता दिने लगायत का काम करने भूमिका यहाँ को पाठ्यक्रम विकास केन्द्र ने निर्वाह करते आक पाठ्यक्रम विस केन्द्र को सामान्यत दुईटा काम मुख्य काम रहा तो पाठ्यक्रम निर्माण करने विस करने रुकूल तेम विभिन्न परिवर्तन करें 
यो पाठ्यक्रम लाई जोन इस बात पे दयाथी रजून पठन पाठन कर निश्चिन्न होन्सा वहाँ लाई बाजार मुखी बाजार में ऐसा ही खपत होनी तरीका को रोजगार मुखी बनाऊनी भानी कुरा राय को सब भानी और को इस पाठ्यक्रम विकास केंद्र को ऐसा ही सम कक्षता दिनी कैंपनी रहेगा सा वहाँ लाई बाजार मुखी बाजार में ऐसा ही खपत होनी तरीका को रोजगार मुखी बनाऊनी भानी कुरा राय को सब भानी और को इस पाठ्यक्रम विकास केंद्र को ऐसा ही सम कक्षता दिनी कैंपनी रहेगा सा जसन तरकत विभिन्न विश्वविद्यालय बाटो पढ़े रावण होने अली सम कक्षता को लागी यहाँ निरा आवेदन दिन होन्सा अन्य हम मिले तेल लाई हेरा इक्विवेलेंट दिने काम कर सों योजना निर्देशनालय ले एफयू का विभिन्न संकाय अंगी कैंपस रा अन्य निर्देशनालय हर संग समन्वय करी ऑल पकालीन मध्यम कालीन रा दीर्घ कालीन योजना हरू तर्जुमा कर दस हा प्लानिंग निर्देशनालय भाई को नाले इसलिए चाहिए अनुगमन रा मूल्यांकन का विभिन्न क्रिया कला परो विशेष करी आई माले बने अस्ते अध्ययन अनुसंधान र प्रसार का चाहिए अनुगमन का क्रिया कला परो र तेज पची को मूल्यांकन बाटा उन्हें फिडबैक करो लाइफ समेत से हमें कंपाइल करे रा संबंधित ठाउं वरुमा अथवा संबंधित आयर अथॉरिटी में जो प्रोवाइड करने का हमर सों र और को महत्वपूर्ण ये उटा जिम्मेवारी बने को चाहिए ये निर्देश ना ले ले अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को करार बने करने कर सा राय ले हमरो विश्वविद्यालय को लगभग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय गरी साठी उटा जाती पांच दर्जन पांच दर्जन उन्ना बड़ी चाहिए आ विभिन्न सरकारी तेज़ गरी गैर सरकारी यूनिवर्सिटी और अनुसंधान केंद्र और तेज़ता संगत से हमरो दूरी पच्चिया तेज़ गरी स्टूडेंट एक्सचेंज का कार्यक्रम औरो परसार का कार्यक्रम औरो माचे आमिले आते मालो कर दे विभिन्न कार्यक्रम औरो गाड़ी पढ़े रहेगा सों रा हाल साले यो यूएस एआईडी को एलिक्स वर्नी परियोजना मार्फत पनी हमी चाहिए यहाँ भाई का यंग फैकल्टी औरो तेज़ गरी विद्यार्थी औरो और लाइच उन्हें अर्को कैपेसिटी इनांसमेंट गर्ने खाल को क्रिया कला परो शुरू होने गए रहेगो सा रत्ती इसको चाहिए आज ही बाटा चाहिए यूएसएआईडी का प्रतिनिधि औरो रत्तो प्रोजेक्ट का से कोऑर्डिनेटर और उनको चाहिए यानी अर्को बैठक सा हमें तेज बाटा चाहिए यो कार्यक्रम को शुरुआत कर देंगे विद्यार्थी हरों को चौथा फी विकास रॉ पठन पाठन कालागी सहज बातावरण सिर्जना करने जिम्मा एएफयू को विद्यार्थी कल्याण निर्देशनालय ले लिए कुछ हाँ यो डायरेक्टरेट अंतर्गत पहले काम मने कुछ हैं कि वो नखेरी यो एमिशन का चाहिए होस्टेल है रुचान के जो नहीं 70 परसेंट को आसपास में विद्यार्थी है रुचान होस्टेल में बहुत सं लेने बिटनरी को ये उटा होस्टेल्स है देश अनि तेज पची पठन पाठन बाहेक बितेर थे रुको अतिरिक्त क्रिया कलाप को संचालन पनी यल्ले कर सा अगलो वर्ष अच्छे ही यल्ले हमरो विश्व विद्यालय को बाईस सांसलर कॉप बने रा पहले जो पटक से यल्ले फुटबॉल रनिंग सिल्ड फुटबॉल प्रतियोगिता करे को थे त्यो बाहेक बितेर थे रुको और एक्स्ट्रा करीकुलर एक्टि� तो इसको निराकरण का लगी चीज़ है मिले निरंतर हमरो सामील रहे हमरो सामार्थ है अनुसार हमरो छह मतलब अनुसार को चीज़ है मिले वहाँ अलग स्वयं गर्स हों समन्वय गर्स हों शिक्षक विद्यार्थी कर्मचारी तथा किसान हरों को छह मतलब अभिवृद्धि का लगी निरंतर शिक्षा केंद्र ने तालीम तथा गोष्ठी हरों आयजना गर्द जस्तो तालीम हरु, गोष्टी सेमिनार में भाग लेने व्यवस्था कराऊं ने, खासकर ये शिक्षा कर कला की पेडागोजिकल स्किल का कुरा आरु, संगई तथ्यं का विश्लेषण संबंधी, रिसर्च मैनेजमेंट संबंधी, रिसर्च मेथोडोलॉजी संबंधी, क्रिया कला परु, रत तालीम हरु, निरंतर शिक्षा केंद्र मार्फत होने गर्सन, तेजस्करी कर्मचार रा संसंगे विद्यार्थी अरु लाइपने आपनों नियमित पठन पाठन बंदा बाहेक का अन्य क्रिया कलापरु में अच्छे मतलब विकास संबंधी क्रिया कलापरु में निरंतर शिक्षा केंद्र ले काम कर सा रा संसंगे कृषक अरु पनी विश्वविद्यालय का एक अभिन्न अंग वाको कारण कृषक अरु को पनी प्राविधिक अच्छे मतलब विकास प्राविधिक ज्ञ निरंतर शिक्षा केन्द्र मार्फत कार्यक्रम एएफयू को जैविक प्रविधि केन्द्र ने कृषि पशु विज्ञान रन विज्ञान संबंधी विभिन्न विषय में अनुसंधान करना विशिष्टीकृत प्रयोगशाला संचालन कर 
खासगर हमरे विश्व विद्यालय को प्राथमिकता क्षेत्र हरु विशेषगर कृषि पशु विज्ञान पशु चिकित्सा र बन विज्ञान संग संबंधित रहेका विविध विषय और माचे अनुसंधान करने को लागे विशेष टिकृत किसी में को लेयर लाचे संसालन हमले कर रहे का समाले विशेष कर रहा दात्री निकाय और रा इंवेस्टर ग्रैंड कमिशन को सहयोग ले रहा हमले ले लेयर से नमूना इस तरीय लेयर के रूप में स्थापना करेगा सम रा इसमें रहे का उच्चतम प्रविधि तेस्ता किसी में अनुसंधान और गणना को लागे हैं हमले तो हाल कुल लैब सेटअप करेगा सों यहाँ मैमेलिन सेल कल्चर तेजी करें हमले जोन उच्चतम प्रविधि जोन से हमले सेल सॉर्टिंग जो चीज़ सीमेंट लाइस सेक्सिंग कर रहा हमले चीज़ छुट्टे उन्हें साक्षी किसी को प्रविधि सही तो हमेशा ना चीज़ तो उपकरण और जड़ान हमले करी शेयर करके सों निष्पक्ष ढंगले विद्यार्थी हर को परीक्षा नतीजा निष्कास संगठन का लगी यहाँ सिंबल नंबर ना भाई कोडिंग सिस्टम आय को विद्यार्थी को त्यो परिचार्ति का आय को कॉपी में त्यो सिमल नंबर है ना हमें लेजे कोड दिए रचे टीचर रहलाई चेक करना पटाऊं सो अन्य जिस कान जिस तो हमरे बाटा चे ऑयल सम जिस तो ऑन फेयर बाको अथवा गोपनीयता बंगा बाको बनने चे तित्ती सही ना विद्यार्थी हरुलाई उद्यम सील बनाना कलागी प्रधानमंत्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अंतर्गत बीएससी एजी रा बीएससी फॉरेस्ट्री पढ़ने विद्यार्थी हरु कलागी छह महीने लर्निंग फॉर एंट्रेप्रेन्योरियल एक्सपीरियंस एलईई प्रोग्राम को शुरुआत एस बीस विद्यालय ले गौरी सके कुछ हा इस अंतर्गत विद्यार्थी हरु इसे करी एएफयू ले समय समय में पशु हरु कलागी स्वास्थ्य सिविर आयोजना प्लांट क्लिनिक संचालन किसान हरु को खेत बारी में एकीकृत सत्रुजी व्यवस्थापन आईपीएम स्कूल संचालन बातावरण संरक्षण तथा कृषि संबंधी सचेतना कार्यक्रम गोष्ठी सेमिनार लगायत का कार्यक्रम हरु आयोजना गौरी काम गौरव आय रही कुछ इस विश्वविद्यालय ने बीउ प्रशोधन केन्द्र स्थापना करी किसान का गुणस्तरीय बीउ बीजन भी उत्पादन कर जो हम स्थानीय भरतपुर सोह पंद्रह सोलह सत्रह में रहकर जो घोल तथा सीमसार क्षेत्र इसको संरक्षण कर इसलिए जो अंतर्गत राख्व तेज को लाइफ हमें निम्त कर हमी चाहिए एकदम खुशी नहीं रहा हमें हमें चाश के विषय भी थी स्थानीय चाश भी थी तेम फिर विद्यार्थी हमें आज बोला एट अंदर क्रिया में राख्व खुशी लगे अत्यंत जरूरी है ये सीमसार क्षेत्र में होना तो हमें यहाँ राम कैंपस पैला मछा छोड़ने के बोर्ड राख्ने गए संरक्षण कर खोजे हो तर ते जनचेता कमी रतिपय कुछ अलग सुरक्षा के कुछ आदो रहे क्योंकि मछा मारने माने अनावश्यक मानी होस को इस अलग संबंधित निकाय अलग का बनाकर होता तो अत्यंत जरूरी पर्ने रिपोर्टिंग को क्रम में हमी मस्टर्स लेवल में अध्ययनरत एक विद्यार्थी संगरा मैं आलू में अब हम अर्गनिक मेन्यूर जैसे पोल्ट्री पोल्ट्री को नहीं पेलेट रस पोल्ट्री पेलेट रोल्ट्री मस तो अभी अर्क बायो फर्टिलाइजर भी स्प्रे करें अस पीछे केमिकल फर्टिलाइजर भी हाल इन को कम्बिनेसन से अब पूरे एवटा फर्टिलाइजर मात्र भांदा नहीं कम्बिनेसन ने कस्त दीद रहे डिफ्रेंट डिफ्रेंट कम्बिनेसन ट्रिटमेंट ट्रिटमेंट कर रिसर्च करना लगे मैं डोरेक्स हम डिरेक्टोरेट अफ एक्सटेन्सन एंड रिसर्च तैब मैं यहाँ सर ने प्रोजेक्ट दिभ रिसर्च कर भन्न भर फंडिंग दूनभक सर एकदम धर जानू धर भास्ट नलेज सर पढ़ा अलग खास में हर्टिकल्चर सब्जेक्ट में अब सर एकदम मन पे अस्टर्स भी हर्टिकल्चर में पाए धन्न है भाग्य राम लक्ष्य मारा है यहाँ को पढ़ाई। विभिन्न राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय निकाय हर संगा सहकारी गरी एएफयू ले कृषि क्षेत्र संगा संबंधित अनुसंधान हरु अगी बढ़ाई रहे कुछ हा। इस अंतर्गत यूएस ए बाटा प्राप्त गरी को पांच मिलियन डॉलर को अनुदान लाई विश्वविद्यालय को ठुलो उपलब्धि मानना सकिंसा। 
विभिन्न राष्ट्रहरूका प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयहरूसँग को समझदारीमा एफयूले स्टुडेंट्स एक्सचेंज प्रोग्राम पनि सञ्चालन गरिरहेको छ हामीसँग स्टुडेंट्सहरूको इन्टरनेशनल स्टुडेंट्सहरूको एक्सचेंजहरूको पनि कुराहरू चलिरहेको छ जस्तो अहिले भर्खरै हामीसँग दुईटा फिनिस स्टुडेन्ट्स चाहिँ फिनल्यान्डको स्टुडेन्ट्स चाहिँ अहिले हामी कहीँ इन्टर्न गर्न आउनु भएको छ भने हाम्रो बच्चाहरू पनि उनीहरूसँग चाहिँ मिक्स भएर चाहिँ फिल्डहरूमा गर्दै गर्दै हुनुहुन्छ भने इन्टरनेसनल एक्सपोजर एक साइडले हो भने युएसए टस्केज युनिभर्सिटीको विद्यार्थीहरू पनि आउने कुरा चलिरहेको छ इन्डियाको हिमाञ्चलको हामीले हर्टिकल्चर एन्ड फरेस्ट युनिभर्सिटीको बच्चाहरू पनि आउने कुरा चलिरहेको छ यो सबै के भइरहेको छ भने इन्टरनेसनलाइजेसन हाम्रो बच्चाहरूलाई बाहिरको इन्भाइरोमेन्ट कस्तो हुँदो रहेछ उनीहरूले कस्तो पर्सेप्सन हुन्छ त्यो कुराहरू चाहिँ एक्सपोजर हुन्छ अनि अर्को कुरा हामीले पढ्दा पढ्दै पनि हाम्रो विद्यार्थीहरू चाहिँ विदेश गइराखेका छन् जस्तो अहिले एमएससीको इन्टर्नसिप गर्नलाई क्यानाडा गएका छन् कनाडाको युनिभर्सिटी गएका छन् भने त्योभन्दा पहिला इटाली चुसिया जान्थ्यो र जापान चाहिँ वर्ष नै गइराखेका छन् कोभिडको कारणले हामी बिचमा अलि डिस्टर्ब भएको थियौँ फेरि हाम्रो कन्टिन्यू चाहिँ मास्टर्सको ब्याचलर्सको टपरहरू चाहिँ बेस्ट स्टुडेन्ट्स होइन उसको र्याङ्क चाहिँ हाई छ भने उनीहरूले एब्रडको एक्सपोजर पाएका छन् गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने प्रयास गर्दा गर्दै पनि विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या बढेसँगै शिक्षक कर्मचारीको दरबन्दी नबढ्दा र आवश्यक पूर्वाधारहरू थप गर्नमा ढिलाइ भइरहेको अवस्थामा भने यस विश्वविद्यालयमा बन्द हड्ताल जस्ता गतिविधिहरूले केही हदसम्म बाधा पुगेको छ यस समस्याको समाधानका लागि एएफयूले सम्बन्धित निकायलाई घचघचाउने काम पनि गर्दै आएको छ हाम्रो आङ्गे कलेजमा चाहिँ कम्तीमा त्यही विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले आफै एउटा अध्ययन बन गरेर एउटा अध्ययन प्रतिवेदन तयार दिएर तयार गरेर दुई हजार चौहत्तरमा आङ्गे कलेजमा कम्तीमा चाहिँ उन्तिसजना शिक्षक र पैँसट्ठीजना कर्मचारी चाहिँ जरुरी हुन्छ भनेर उहाँहरूले नै तयार गरेको प्रतिवेदन छ तर हाम्रो आङ्गे कलेजमा अहिले जानुभयो भने बढीमा चौध पन्ध्रजना चाहिँ एउटा कलेजमा शिक्षक होला होइन अहिले हाम्रो कुनै कुनै चाहिने कलेजमा त एकजना दुईजना पनि शिक्षक छैन दरबन्दी नै आएको छैन त्यसैले अहिले हामीले चाहिँ नि दरबन्दी तुरुन्तै चाहियो होइन नभए चाहिँ तपाईँको आङ्गी कलेजहरूको खासै केन्द्रीय कलेजमा पनि म यहाँहरूलाई भन्छु हामीलाई छ सय चौतिसजना शिक्षक चाहिन्छ कम्तीमा तर अहिले हामीलाई चाहिँ एक सय सत्ताइसजना शिक्षक मात्रै हुनुहुन्छ भनेपछि शिक्षककै अभाव छ भने पठन पाठन निरन्तर कसरी हुनसक्छ सरकारी विश्वविद्यालय हो सरकारले नै दरबन्दी दिनुपर्छ सरकारले दरबन्दी नदिएपछि हामीले कहीँबाट शिक्षक ल्याएर राख्नलाई त समस्या छ नि आन्तरिक स्रोत पनि हाम्रो विश्वविद्यालयको त्यति साह्रै हुँदैन त्यस कारणले चाहिँ यो एउटा समस्या जस्तो योभन्दा अगाडि हामीले एक सयजना जति शिक्षकहरू चाहिँ नियुक्ति गऱ्यौँ त्यसले अलि नियमित हुनमा चाहिँ नि मद्दत पुर्याएको छ अब फेरि एक सयजनाको हामीले चाहिँ नि अर्थ मन्त्रालयमा शिक्षा मन्त्रालयबाट सिफारिस गरेर एक सयजना शिक्षक तुरुन्तै चाहियो भनेर पठाएका छौँ साथ साथ छिट्टै नै त्यो भयो भनेपछि यसले अलिकति हामीलाई चाहिँ नि हाम्रो पठन पाठन नियमितमा चाहिँ मद्दत पुर्याउँछ त्यसपछि गएर कक्षा कोठाको अभाव अरू पुस्तकालय अरू चाहिँ तपाईँको हाम्रो प्रयोगशालामा समस्याहरू छन् आङ्गी कलेजहरूको त झन् नयाँ नयाँ होइन अब हाम्रो यहीँ केन्द्रीय उसमा त हाम्रो चाहिँ क्षमता पहिला छ सय विद्यार्थीलाई भनेर पैँतिस छत्तिस सालमा हाम्रो होस्टेल हाम्रो चाहिँ नि क्लास बिल्डिङ हाम्रो सुविधाहरू बनाएको अहिले यहीँ तिन हजार विद्यार्थी पुगिसक्यो सुविधा बढा बढाउनु सकेको छैन सरकारले यसमा चाहिँ नि सरकारको ध्यान चाहिँ आकर्षण भएको छ मलाई विश्वास छ यी समस्याहरू छिट्टै समाधान हुन्छन् र विश्वविद्यालयले एउटा गति लिन्छ आउँदा दिनहरूमा विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धित सबै निकायहरूलाई व्यवस्थित ढङ्गमा अगाडि बढाएर विद्यार्थी किसान एएफयू र एससँग सहकार्य गर्ने सबैका लागि विन विनको वातावरण सिर्जना गर्ने एस एग्रिकल्चर एन्ड फोरेस्ट्री युनिभर्सिटीको योजना रहेको छ एग्रिकल्चर एन्ड फोरेस्ट्री युनिभर्सिटी एएफयू रामपुर चितवन आजको लागि भने हाम्रो कार्यक्रम यति नै यहाँहरूलाई यो कार्यक्रम कस्तो लागिरहेको छ हामीलाई सल्लाह सुझाव लेखिपठाउनु होला यसको लागि हाम्रो इमेल एड्रेस रहेको छ गेस्ट लिङ्क एम एट जिमेल डट कम हवस् त आजको लागि भने म प्रस्तुता रेजिना श्रेष्ठ लगायत मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार